Det här är er kompisen min Askel. Han er Askel. Han är er en av Norges aller dröjaste terräng ultralöpare. Det vill säga si att han springer långt och länge i fjellet. Helst över 10 mil om gången. Och akkurat nu så tränar han Askel sig upp till ett löp som heter Hornindal runt. Och så känns som Norway's toughest mountain race. Och det är er ett 75 km långt fjällopp som han Askel faktiskt vant i 2018. Och Hornindal runt det innebär 5600 höjdmeter stigning. Och för att kunna genta succén från 2018 så må benen härdas och tränas upp till att kunna tåla en så pass häftig belastning. Man blir god på det man gör mye av, sägs det. Och är er det något vi inte har så väldigt mye av som Oslo-borgare så är er det fjäll. Vårt lokala fjäll, Grefsenkollen, ligger på 365 meter över havet och har en primär faktor på 200 höjdmeter, hvis du målar det från från bunn av Oslo skicenter på Årvolsia. Och är en askel, vi har alltid uppsökt fjäll på våren och sommaren för att förbereda oss till såna här typer lopp. Men jag har alltid följt att det har varit lite sån skippertaksaktig träning och bara sticka till fjälls en lång helg eller to och förvänta att det ska göra susen. Och varför ska vi göra det bättre i ett löp som för exempel Hornindal runt än dem som har vuxit upp i för exempel Hornindal och tränar i de fällan varje ens dag? Och då är svaret följande: Shock Weekends. Det är er en kar som heter Dr. Guillaume Mie. Han är er en av världens ledande ultrauthållenhetsforskare. Han har bland annat skrivit boka How to Succeed at UTMB. Och i hans studie så har det visat att det faktiskt har något för sig att göra sån här så kallade shock weekends. Och bara ta och hör vad han Guillaume har att säga si i det här utdraget av Cubecast. The shock weekend is that you have to go if you prepare a race like the UTMB for instance and and you don't live in the Alps at some points you need to go and 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 to do two or three days to to, to really shock your muscles. And and by shocking I mean running downhill and doing thousands and thousands of meters of uh, downhill running. Uh, there is no no other way to, to prepare your muscle. You you need to do more than one time for sure. Uh, and then after that it's uh, probably less obvious but you will keep increasing your your resistance to muscle damage and there are but the main reason is probably that you simply strengthen your what we call the cytoskeletal and the, basically the muscle fibers becomes stronger. Och inspirerad av det han Guillaume sa här om shock weekends så tog jag en askel och ledde oss en Tesla via den här vy appen. Och så face vi över Hardangervidda för att få oss en real shock weekend och för att mose benen så massa vi klarte. Turen var det innebar tre stopp. Det var Voss, Rosendal och Bondhusdalen. Tre utmärkade städer för att grusa benen. Och i Voss så blev vi mött av ultralöparen Fredrik Fjose och Tor Einar Wahl. Han Tor Einar, han var skadad så han kunde inte bli med på löpningen. Men det kunde han Fredrik. Och heldigvis för oss så var han Fredrik mitt i uppträningen till Lavaredo Ultra Trail som är er ett cirka 12 mil långt ultralopp i Dolomitene i Italia. Så han, Fredrik han hade ju då självfølgelig planlagt massa långa turer och vi blev rätt och slett bara med på hans upplägg. Nu ska vi på en liten runde i Mönsberge, vi ska bestiga Sollikamben som är er det högsta fjellet vi ska över. En väldigt markerad ägg som vi akkurat inte ser därifrån, men cirka 800 meter. Och så ska vi starta nu så ska vi kryssa Rendalsälva, en lite sån djupregad älv som har hög hög och kraftig vattenföring idag så det blir moro att se. Där vi går vi ska Ja, så vi ska först lite så så i lände och vi ska egentligen se den lilla rampen uppe där, det är er sån hang häng parallellt utskyddsplats. Så vi ska kryssa egentligen ganska högt på väggen som vi ser framför oss. Och så ska vi leka oss ganska mycket lite längre lite längre väst då. Ja, så nice. Bra, nice.
man tänker på det som jag enten så går man fjälltur eller så går man topptur på ski men du kan kombinera du kan liksom ta med en fjällski gå över bredden ja då kan du kan bara fortsätta till fots och gå tillbaka till bredden och ordnat och gå på ski igen Jag måste fortälla om vad vi kokkelar här, Asker. Du mikrobölger lite gröt. Ska vi se. Är det vann och har det? Ja, det är vann och har bra rosina och kanel och kardemumma. Jag är i bakgrundsland. Jag spiser donuts till förrätt. Jag ska ha toppelini med pesto ja. till efterrätt. Ska vi se här. Här har vi toppelini igen. Nice. Det är nice. Det har vi all sett. Och efter två dagar i Voss så drog vi vidare till Rosendal som bara är ett stenkast unna. Och Rosendal det är rätt och slett en pärla av ett sted alltså. Och i Rosendal så övernattade vi hos svigerbrorn till en askel, Tor som han heter. Och han Tor, han bor mitt i Smörøya. Han gav oss någon solide turtips och han diska upp en fantastisk pizza vid ankomst. Han Tor, han är förresten en extremt duktig fotograf som du absolut borde följa på Instagram. Och nu tänker jag och visa er vad jag har med mig i löpevästen när vi drar ut på sån här timmes långa löpeturer i fjällen, hvor telefondekning inte alltid är en självfölge. För det första den löpevästen här från Asics. Så har jag med mig lite sportstape. Jag har med mig ett extra batteri och en kabel. Jag har en banan. Jag har en blinks med polarbröd med pianosmör och banan och lite salt. Jag har försthjälpsutstyr med space blanket. En sån space blanket som är en sån bivy, mini bivy. Jag har en proteinbar. Kort att se av Eh, og det är det som är i huvudlomma. Bak här så har jag en liten pose med en eh, en hoodie av merino ull. Visst ting skulle gå till helvete. Så space blanket är det är som vanlig brukt i vanlig men ja. merino ullen den där visst går till helvete. Eh, bak här har jag en eh, vind och Ja, det är väl en regnjacka. Det är mer än en regnjacka. Den är skickligt vantad från Essex. Eh, och så har jag en eh, drickeflaska med vatten, 500 ml. Och så har jag en drickeflaska med eh, havre och socker och salt som har stått i kylskåpet i natt. Eh, apropå näring så har vi då också lite eh, assorterade gels. Jag bara tog en handfull gels. Eh, och då är vi då <laughs> en eh, väldigt gammal Morten gel, en lite nyare koffein variant av Morten och en eh, chocolate outrage från Gu. Vi har en eh, mobiltelefon iPhone med en en tre appen, visst ting skulle gå till halvete igen. Igen, det har inte gått till halvete till. Ja. Och så har vi nog en gel som är fantastisk nu. Så det är väl egentligen det. Och så tänker jag att löpa med de här skorna idag, som är Asics Light 2, Fuji Light 2. De är god som guld. Så det är det man tränger för en hel dag i fjellet. Rätt och slett. Rätt och slett. Ja, det var en ting jag glömde att si, Askel. Det var att jag brukade i handskan här som kostar cirka 99 kronor på på Claes Olsson. Det är Hestra Job. 
Och det är er hagehandskar. Toppmodell. Det är er verkligen, jag menar det, det är er de bästa fjällöpehandskarna jag hade i hela mitt liv. Var den var materialet inne inne Nej, det är er det är er skinn på insidan ja. och så är er det ett eller annat sånt typ cheap eh, syntetisk på toppen men det är er skinnet på insidan som verkligen är er, er det som gör att jag liker den för att då kan jag ta i bergen när jag springer ned så jag kan se det med det med gott slit och det är er bara efter två två turer men eh, det är er inte nå hull och eh, jag tippar att eh, <laughs> Nej men dem 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 anbefaler jeg virkelig. Start klokka da. Start klokka. 1, 2, 3. Kjær! Ja, vi får. Så. Ja, det är Det är ju mycket fetare med sån här än om det är er knallblå himmel. Ja, ja. Visst man först kommer igenom. Ja. Det er blå himmel her oppe, Øgder. Det der er toppen av fjellet? Ja. Ja, ok. Nå er heimste Laudal sin, det er før det hakket. Ytste Laudal sin er til høyre for det. Se bak deg da. Bak deg. Det er fint. Ja. Men uh, jeg skal vi ofte over ryggen? Nej, vi skal ikke der. Nej, ok. Vi, vi skal uh, uh, den retningen. Så vi ska över den. Är er det en rygg där? Det är er en rygg som går lite mer till höger än du tror. Så du har Ja, där ser jag vi kommer ner där. Ja, stämmer så du ser liksom solområde där. Och så mitt inne i sjukhuset tåka där så ligger ryggen så är er det stup på höger sida. Ja. Och så är er det väldigt bratt på vänster. Ja. Man står här ett gång. Jag kan också spisa snö också. Ja. Det är er inte farligt att spisa snö.
<laughs> Nej, så rått. Det passar lite omtalt av Björnaldsreversen. Börjar den där. Och så ser du en uh, varde helt på andra toppen där. Ja. Som heter Jukla-Vaskruna. Som markerar slutet på det exponerade tekniska. Ja. Traversen är inte mer än 1,2 km lång. Men det tar nog i vart fall en timme att komma sig av. Ja. Ska vi göra det nu? Kan jag plan? Vi kan må diskutera. Uh, det är ju snö i på delar av ryggen och og så på det är mest bekymra för i så fall är ser den vita toppen där alltså sån där när det är vitt på bägge sidan ja. av en rygg. Ja. Uh, så skulle jag gärna haft lite uh, naturlig säkring med. Ja. Är skeptisk till det här alltså. Ja. Det är mycket skavlor, jag vet inte underlaget. Nej. Bara bara där jag står här ser att det är liksom eh, en liten eh, skolla i snön. Ja, det är inte det är inte några skavlor det snackar om på på väg. Nej. Det Ja, hva skjer, Asker? Jeg er på vei ned. Ja. Eh, vi, vi snudde. Vi feiget ikke ut. Nei. Tørlig her. Det var for mye snø på traversen. Så nå er vi på, på vei til enten en rygg eller en ny topp. Du, Askel, hvor er det vi skal i dag? Mellerskinn. 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 Tora har sikkert en historie om navnene, bakgrunnen. Mell Mellerskinn, det er eh, skinnene, eller det er små korn ja. som melder. Så det er liksom, det er akkurat som det ligger 
ett äh, fint lag på toppen som skinner. Så då hänvisar det att det snöar nu, att det är er som kvita överflatet på hela mellersen. Så det är er, er egentligen samma ord som vi har i mel och mjöl ja. äh, idag. Det skinner i mjöl mm. och mjöl är er snön. Mm. Ja. Och det är er, det er, var er det på 1400 meter. Så vi ska upp och ner där. Askel, vi fortsätter med mobilen för att det var något fel med GoPro. Ja. Kan du fortälla Seran, vad är er det vi hur är er, er vi och vad ser vi på? Nu är er vi på ett till uh, Mellersin. Ja. Uh, det är er det vi ser framför oss nu. Yeah. Ja. så då ska vi bara följa ryggen här nu på på snön och så tar vi och bara sila på rumpa hårt där på sig ner här. Och så ner i dalen. Det blir rig. Blir rått oss. Det blir rått. Rått. Jag skulle på ungdomsskolan. Då hade vi en kar eh, i klassen som heter Thomas som var känd för att ha en jävligt stor pick. Eh, inte bara hade han en stor pick, men han likte att visa den fram. Alltså jag ska han satt eh, vid sidan av en som heter eh och så sa han bara sån här ta checken i pulten. Och så hade han bara den störste ståpicken, inte sant? <laughs> det är sjukaste han sett. Vad sa Jag hoppas jag har helt skräckslagen. Jag husker eh, vi löp stafett runt Sankt Hanshaugen vart ja. år. Ja. Och då husker jag att eh, klassen det var som klasselag och så ledde klassen vår. Nej, vi låg på andra plats och så höll jag på ta igen Jamal i 9B och Jamal han är er en jävel. Först så uh, dytta mig i ned i en gröft så jag uh, kraschade med tre och rulla in i en parkerad bil. Helvete. Och så lå han och så tog jag han igen och så spänt han ben på mig. Och så tog jag han igen och så slog vi dem likväl. Hade det här är till dig Jamal. Ja. <laughs> ja då. <laughs> Rott. Ja, är er det klart att dundra ner 1400 höjdmeter? Ja. Yep. And, and by shocking I mean running downhill and doing thousands and thousands of meters of uh, downhill running. Uh, there is no no other way to to prepare your muscle. Och på grund av att resten av nedstigningen från Mellerskin krävde så pass mycket koncentration så blev det dessvärre ingen mer filmning från här dagen. Nästa dag dro vi till Bondhusdalen, inte så väldigt långt ifrån Rosendal, kanske en halvtimme tre kvarters körning. Och det är er en dal som ligger i Folgefonna nationalpark. Den ligger faktiskt rätt under selve isbreen Folgefonna. Och efter att ha grusat benen så pass mycket i tre fyra dagar i sträck så valde vi att ta en ganska easy löpetur sista dagen för vi körte tillbaka till Oslo och då löp vi rätt och slett bara helt in i Bondusdalen och tillbaka. Tack för att du så på hela den filmen här. Jag hoppas det inspirerade dig till att prova dig på en en liknande shock weekend. Och hvis du vill höra mer om turen och principen runt shock weekend så kan du checka ut podcastepisoden som är Askel Askel spelte in i bilen på väg tillbaka till Oslo. Och där gick vi i detalj på träningen, hur många kilometer vi sprang och hur många höjdmeter vi ackumulerade i löp av hela helga. Och så får vi se då om den här chock helga hjälpt på och om man Askel klarar att genta succén från 2018. Over ut. <tryk>